Znači, sada ćemo pokazati kako možete dalje da upravljate vezama, znači kako možete da ih brišete ili da ih menjate i tako dalje. Znači, idemo na uredi. Ovdje će se pojaviti sve veze koje mi imamo. Znači, ovdje imamo dve veze koje su bile tu kada se napravio moj blog. Ja ću sada jedno od njih obrisati. To se radi jednostavno tako što idemo na veze, uredi i kada stavimo miša na vezu koju želimo da uredimo, pojavi se dugme ispod obriši, klikamo na njega i on nas pita da li smo sigurni da li želimo da obrišemo vezu. Ja ću kliknuti OK i... time je veza obrisana. Wordpress.org recimo da želim da uredim ovu vezu, znači kliknut ću na uredi. I promenit ću Wordpress site i da preuzimanje stavit ću ovo ažurire vezu to je to sad ćemo otići na web site da pogledamo kako izgleda sada stanje znači iz moje veze smo obrisali wordpress.com wordpress.org je preimenovo u wordpress site za preuzimanje softvera Ovdje i dalje imamo sve one veze koje sam dodao ranije. Sad ću vam pokazati kako da uređujete kategorije veze. Znači opet isti princip kao i sa vezama samim. Imamo kada se stavi miš na ime kategorije imamo opcije u redi, brze izmjena i obriši. Znači brze izmjena je najlakši način da se izmeni ime ako želimo dovoljno da promenimo moje veze da promenimo neko drugo ime znači drugo ime i ako želimo da ažuriramo ime kategorije kliknemo na ažurire ako želimo da odustanemo od ove izmene dovoljno da kliknemo na odustani također možemo da obrišemo kategoriju i možemo da je uredimo znači na uređivanje idemo jedino kad želimo da menjamo opis veze pored nazive kategorije i to je to znači ako idemo na ažurire kategoriju sve izmene koje smo ovde napravili bit će sačuvane i to je to Znači, danas sam pokazao kako da promenite standardno blog rol u neki naziv koji bolje opisuje ono što vi želite. Također kako da podelite veze po nekim kategorijama koje su logične i ne moraju sve veze da stoje u jednoj kategoriji. Znači, možete imati kategorija koliko god želite. Nadam se da ste danas nešto naučili. Do sljedećeg gledanja. Pozdrav!